ฟรีฟอร์มวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ตัวของดิฉันข้าพเจ้ากูนะคะจะได้มีโอกาสนะคะได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วที่สําคัญเขาเป็นคนไทยด้วยแหละคุณนี่คือผู้กํากับภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ที่เป็นคนไทยคนแรกที่สําคัญเขาเป็นผู้หญิงไทยด้วยซึ่งเราต้องขอบคุณนะคะทางดิสนีย์ไทยแลนด์มากๆที่ได้เชิญนะคะให้ทางตัวพี่มันแบบแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะคุณฝนวีระสุนทรผู้กับหญิงไทยคนแรกของดิสนีย์ซึ่งเขากําลังจะมีภาพยนตร์มาให้เราดูกันนะคะนั่นก็คือ Wish ซึ่งเป็นภาพยนตร์เฉลิมฉลอง100ปีของดิสนีย์โอ้โหเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นสีมากและจะบอกให้ว่าได้ไปดูตัวอย่างได้ไปฟังแรงบันดาลใจได้ไปสัมภาษณ์คุณฝนมาเนี่ยนะโอ้โหขอบอกว่าได้แรงบันดาลใจดีเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ไปฟังกันนะคะกับฟรีฟอร์มตอน Wish and the first Thai director of Disney สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฝนตอนอื่นขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติเท่ากับเธอนะคะรวมถึงที่เมื่อวานให้มาสนุกมากเลยสนุกมากแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานคําถามมาส่งมาให้ได้ดูก่อนแต่ว่าเมื่อวานเท่าที่ฟังแล้วก็เหมือนกับไปมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมเยอะไปหมดเลยเชิญเลยค่ะเราได้ทํางานกับดิสซี่หลายเรื่องเป็นเฮดออสตอรี่ในรายยาแต่ครั้งนี้พอเป็นพ่วงกลับร่วมแล้วมันเป็นแบบปะเหมาะกับวาระ100ปีนี้ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อีกจุดหนึ่งที่แบบว่าจะทํายังไงให้คนดูแล้วรู้สึกว่าเราทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าวอลต์ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่คงจะทําอะไรที่แบบใหม่สําหรับการครบรอบ100ปีแต่จะทํายังไงที่ทําให้หนังเรื่องนี้สามารถทําให้คนดูที่ชื่นชอบเป็นแฟนของหนังดิสนีย์ดูแล้วแบบคิดถึงหนังในอดีตหนังที่ชอบได้คือส่วนผสมสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับหนังเรื่องนี้นแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงคือจุดแรกเนี่ยเราดูว่าหนังจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยหลายๆเรื่องมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาตัวละครมีความท้อแท้หรือสิ้นหวังหรือจะจะหาคําตอบใช่ไหมคะเขาหันหน้ามองหาดวงดาวซึ่งเราคิดว่าตัวละครที่เอ่ยคําอธิษฐานขอพรกับดวงดาวอยากให้ความฝันที่เป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่เป็น DNA ของดิสนีย์ที่สุดอะและทีนี้จะทำยังไงให้เป็นเรื่องเรื่องที่แบบว่าสามารถพูดคุยกับใช่กับกับคนดูในยุคนี้ได้ซึ่งซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราหางแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองในการเดินทางตามความฝันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอธิษฐานขอพรแล้วความฝันเป็นจริงได้ใช่ไหมคะมันมีแบบการต่อสู้มันมีการขึ้นลงมันมีระหว่างทางใช่ระหว่างทางหลายๆอย่างซึ่งจุดนี้เนี่ยในชีวิตของเรารู้สึกว่าการเดินทางระหว่างทางหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองมีความสามารถที่เราไม่รู้มาก่อนใช่ไหมมันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเสริมสร้างประสบการณ์ให้เราเดินทางตามความฝันได้อย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่ fulfilling นะก็เหมือนคาแรคเตอร์ของดิสนีย์กับทุกตัวนะฝันนั้นมีแต่ระหว่างทางก็จะเจอต่างๆนานาให้ได้เติบโตขึ้นใช่แล้วเราเราก็อยากจะพูดว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่ใช่แบบมีความยากหรือมีความง่ายแต่เป็นมีความสนุกนี่คือจุดที่เราโฟกัสว่าอยากให้คนดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจะลงมือทําตามความฝันอย่างในในวิชเนี่ยเมื่อวานพี่ฝนบอกว่ามีหลายอย่างที่ยังคงเก็บหัวใจของการเป็นดิสนีย์อยู่แต่ก็มีหลายส่วนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเพราะอย่างเช่นเรื่องเทคนิคด้านภาพใช่ค่ะซึ่งบอกว่าเป็นเทคนิคที่พัฒนามาสําหรับเรื่องนี้นนโดยเฉพาะใช่เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเรารู้ว่าเราอยากจะได้ลุกของภาพวาดสีน้ําในสมุดภาพเทพนิยายใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับวอล์กในการสร้าง Snow White แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากจะชูดหนังเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนทําหนังในยุคใหม่อยากจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวกล้องเออเราก็เลยแบบว่าทํายังไงให้ผสมประสานระหว่างสองอย่างนี้ได้ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเป็นการสามารถทำเท็กซ์เจอร์ของภาพสีน้ําทั้งตัวละครแล้วก็ทั้งแบ็กกราวด์แล้วพอพอพอได้เห็นจริงที่เอาความตั้งใจของสีน้ําแบบ 2D แบบกับความพิวไหวอิสระใช่ไหมพอมารวมกันจริงแล้วแล้วเราเป็นยังไงรู้สึกแบบ
เรารู้สึกว่าโอ้มีความหวังว่าโอเคโอเคละทำมาทุกทางแล้วใช่เออที่ที่ดูเมื่อวานเนี่ยจริงๆก็ตัวละครในในวิชในแต่ละตัวก็มีมีความน่าสนใจต่างๆกันแต่ว่าตัวที่เหมือนรู้สึกฟังฝนเล่าแล้วรู้สึกว่าอยากมาถามนะคือตัวน้องสตาร์ที่ได้กลับบ้านไปด้วยคือเมื่อวานเราชอบที่พี่หมอบอกว่าตัวนี้เหมือนเป็นการเทโฮมาร์ชทูแอนิเมชันแบบคลาสสิกใช่อยากอยากให้อยากให้ใครค่ะเพราะการออกแบบตัวละครสตาร์เนี่ยที่เป็นลูกลูกบอลกลมๆเนี่ยตอนแรกคนก็แบบโอ้มันจะแบบง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่เราบอกการออกแบบให้เป็นลูกกลมๆเนี่ยเป็นการพูดถึงศิลปะของแอนิเมชันในจุดที่เบสิกที่สุดคือ bouncing ball ทุกทุกคนเวลาเรียนอ่ะนี่เป็นบทเรียนแรกใช่ไหมคะแล้วคนก็คิดว่ามันง่ายแต่แบบการการแอนิเมตตัวละครที่ไม่มีฟีเจอร์มากมากเนี่ยยากมากเป็นชาเลนจ์ของแอนิเมเตอร์แต่เขาก็มาบอกเราว่าชอบมากเลยชอบตัวละครนี้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันใช้จินตนาการสูงในการจะ express สีหน้าท่าทางใช่ไหมคะแล้วแบบศึกษามิกกี้เพราะว่ามิกกี้เนี่ยมีมีรูปเชฟรูปหัวใจที่หน้าเขาแทนที่จะเป็นคิวเอออนิเมเตอร์ก็คือแบบไปศึกษาว่าดิสนีย์เนี่ยอีโมทยังไงอักติ้งยังไงซึ่งเราก็ใส่เข้าไปในตัวละครสตาร์ด้วยคลาสสิกตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นอนิเมเตอร์ของเราแล้วก็ตั้งต้นของดิสนีย์เลยใช่กลับไปถึงจุดจุดเริ่มจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะในการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยทุกคนอย่างหนึ่งที่หลายๆคนชอบพูดถึงคือเรื่องการแบบแอบใส่อีสเตอร์เอ็กไว้ในจุดนู้นจุดนี้เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งครั้งนี้พอมันเป็นแบบฉลองครบรอบ100ปีอ่ะคุณแบบใส่ไว้เยอะไหมใส่ไว้เยอะใส่ไว้เกินร้อยแต่เราเรียกว่าน็อตคือเราแบบไม่อยากจะให้คนดูแล้วแบบว่ารู้สึกว่าจะต้องไปศึกษาหนังดิสนีย์ตั้งแต่61เรื่องใช่ไหมคะมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ทําที่ดิสนีย์เนี่ยทุกคนแบบเป็นแฟนหนังดิสนีย์มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเราก็มีความรักเกี่ยวกับหนังคือตอนแรกเราก็บอกทุกคนโอเคเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหม่อย่าไปโฟกัสมากกับการใส่น็อตลงไปในเรื่องนี้แต่พอถึงในจุดที่เนื้อเรื่องแบบเรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วเนี่ยเราทําเรื่องนี้เราแบบรักเรื่องนี้นะทุกคนก็คือมาถามว่าเฮ้ยฉากนี้เนี่ยขอใส่อันนี้เข้าไปได้ไหมเราก็แบบโอเคโอเคถ้าเกิดมันไม่แบบไม่ได้แบบตูมเข้าไปในหน้ามากใช่ไม่ได้จ่งแจ้งมากไม่ได้จ่งแจ้งมากเพราะว่าเราถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับจดหมายขอบคุณให้กับวอลที่แบบสร้างสตูดิโอนี้ขึ้นมาสร้างหนังนี้ขึ้นมาให้แบบพวกเราได้รับแรงบันดาลใจอยากจะเป็นดิสนีย์แอนิเมเตอร์เราก็เลยใส่ร้อยกว่าร้อยปีแล้วของดิสนีย์เนี่ยคือจริงๆแล้วดิสนีย์เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสตูดิโอมาถึงทุกวันเนี่ยคือเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของของเทคโนโลยีกับอีกอย่างอะที่ช่วงหลังๆคนก็จะพูดถึงคือเรื่องของแนวคิดคือเรื่องของค่านิยมต่างๆที่มันที่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาคดีพอทุกวันเนี้ยในวันที่คนมีความเชื่อต่างๆนานาที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเป็นเป็นคนของดิสนีย์แล้วก็ผลิตงานเราทํายังไงให้ตัวงานมันมีความเป็นคนปัจจุบันแต่มันไม่ทิ้งความเชื่อหรือ DNA ของดิสนีย์แบบเก่าครับใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราคิดถึง DNA ของดิสนีย์ใช่ไหมคะคือสิ่งที่เราตัวฝนเองตัวคริสเองได้รับแรงบันดาลใจมาจากอดีตของเราคือคริสเนี่ยชอบเรื่องพีนอคคิโอมากๆเขาชอบในแง่ที่ว่าถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะมีอันตรายที่เกิดขึ้นเพราะแบบพอเด็กดูแล้วก็บอกว่าเป็น cautionary tale นะเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้จากนี้แล้วผลมาจากแองเกิลของความชอบหนังเพลงในยุค90ที่แบบมีความยิ่งใหญ่มีเพลงเพราะมีการผจญภัยซึ่งเราก็ผสมประสานสองอย่างนี้เข้าด้วยกันแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการเดินทางตามความฝันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ไหมคะถึงแม้จะแบบคนอายุขนาดไหนอย่างเงี้ยเราสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้อะซึ่งในแง่นั้นอะเราก็รู้สึกว่าโอ้แค่เราพูดในถึงในสิ่งที่สําคัญสําหรับหัวใจเราเนี่ยพอแล้วเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่าเรื่องนี้ทันสมัยแล้วแบบนี่เป็นมุมมองของเราจากทั้งฝนแล้วก็จากทั้งคริสแบบด้วยความที่รายการมาชื่อทอกับเธอจ้ะนะเราก็จะเห็นว่าอาจดังหลังเราก็จะมีความแบบหลากหลายมีดิเวอร์ซิตี้มีความอินคลูซีฟอะไรเงี้ยในส่วนของแอนิเมชันฝั่ง LGBT ของเราเนี่ยเราได้คิดตรงไหมว่าแบบอนาคตแอนิเมชันกับแ
อ่ะสุดท้ายคำถามสุดท้ายคือเมื่อวานเมื่อวานตอนคุณฝนสปีดกับกับแขกจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ที่คุณหมดพูดถึงเรื่องพลังของความฝันแล้วคุณหมดก็ก็ค่อนข้างเหมือนจะค่อนข้างรู้สึกกับเรื่องนี้เยอะอย่างเงี้ยอยากให้เล่าสักหน่อยละกันว่าทําไมในส่วนตัวของคุณฝนเองเชื่อว่าความฝันมันมีพลังมีความสําคัญเหลือเกินแล้วกับน้องๆมีฝันแล้วแต่ยังไม่ไปถึงอะระหว่างทางเขาควรดําเนินชีวิตอย่างไรหนังเรื่องนี้เนี่ยเราโฟกัสกับจุดที่ว่าไม่มีพลังไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งพลังเนี้ยส่วนใหญ่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีพลังอยากจะลงมือทําสิ่งใดๆก็ตามซึ่งตอนที่พี่เป็นเด็กก็ยังรู้สึกในจุดนั้นแบบแรงกลามาคิดว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งรู้สึกมากเพราะว่าแบบใช่มีไฟแรงใช่ไหมแล้วก็แบบว่ายังจําได้ถึงแบบพลังนั้นมาตลอดที่อยากจะทําหนังเกี่ยวกับจุดจุดนั้นของชีวิตซึ่งก็ได้มีโอกาสในเรื่องนี้อยากจะให้หนังนี้เป็นจุดพิสูจน์ได้ว่าความฝันไม่ว่ามันจะแบบยิ่งใหญ่ไม่ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนอย่างน้อยขอให้หนังอันนี้เป็นจุดพิสูจน์ว่ามันมีความเป็นไปได้ปลายทางชัดเจนเอาไว้เดินทางไปสู่อะไรอย่างที่คุณฝนบอกตั้งแต่ต้นเลยระหว่างทางไม่ว่าจะเจออะไรก็อย่าทิ้งเก็บไว้ถ้าเรามีความเชื่อในพลังอันนั้นทําให้เราแบบเดินไปได้ทีละก้าวอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรเลยอขอบคุณมากเลยยินดีขอให้ขอให้วิชประสบความสำเร็จแล้วก็แสดงความยินดีกับฝันที่เป็นจริงของคนในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะไปกับไปสตูดิโอกันคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ฝนแล้วก็ขอบคุณทางดิสนีย์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสเราได้ไปแบบซึมซับถึงแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะคะยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องวิชนะคะฉลองฉลอง100ปีของดิสนีย์ซึ่งทุกทุกคนน่ะเติบโตมากับดิสนีย์กันอยู่แล้วหลายๆคนเติบโตมาตลอด100ปีกับดิสนีย์เลยนะครับเพราะว่าท่านอายุที่100อีก3ปีแล้วนะครับถือว่าเฉลิมฉลองที่ดิสนีย์ครบ100ปีแล้วก็ท่านอายุ103ปีไปพร้อมๆกันเลยนะคะ